En ce qui concerne la, la violence, elle n'est pas tolérable, elle n'est pas acceptée par quiconque. Je pense que ça, c'est une règle. Le campus universitaire doit être sacré. On y vient pour faire des études, on y vient pour se former, pour euh, s'émanciper aussi sur le plan intellectuel. Donc nous n'acceptons aucune violence. Et il faudrait qu'on arrive à, à, à former nos enfants pour qu'ils comprennent que le policier, que le gendarme, que le militaire, il est à notre service. Il n'est pas contre nous. Et je pense qu'il faudrait que tous les étudiants de tous bords puissent venir à l'université en confiance pour dire que je suis dans une enceinte universitaire, que l'agressivité n'a pas lieu d'exister et que nous la tolérons, mais absolument pas. Et donc, bien évidemment, les événements qu'il y a eu, comme il y en a eu dans le passé, dans n'importe quel, quel pays, dans n'importe quelle ville universitaire dans le monde, il y a des, des actions qui peuvent arriver comme ça, elles ne sont pas tolérables. Parce que ce n'est ni le lieu pour faire de la politique politicienne ou pour faire des agissements extrémistes. Je pense qu'il faudrait qu'on garde la mesure de ce que nous sommes et, et ce pourquoi nous sommes venus à l'université. Donc je me suis exprimé pour dire que, euh, bien évidemment, euh, les forces de l'ordre ont fait que leur travail. Je tiens à les remercier, parce que nous ne le faisons pas assez dans notre pays. Ce sont des gens qui ne dorment pas des fois, et qui ne viennent pas pour euh, le plaisir, qui viennent parce qu'ils veulent protéger les plus faibles. Et quand on est étudiant, et qu'on vient dire à un autre, tu sors de l'amphi, ou qu'on vient avec un bâton et qu'on lui dit, non, tu n'as pas le droit de rentrer, je pense que ça n'existe pas, ça ne devrait pas exister. Nous, devrons, nous devrions être... C'est ça notre pays. Notre pays, c'est pacifique, c'est des gens qui doivent... Nous avons une religion, vous voyez, on est en plein... Aujourd'hui, en plein ramadan, on est au 27e jour. Le message que je voudrais passer à tous les jeunes, c'est qu'il faut absolument que vous puissiez vous occuper des plus faibles que vous puissiez avoir cette empathie sur laquelle nous misons dans, les, dans nos formations, que nous sommes en train d'introduire dans, dans toutes les formations universitaires, en particulier les, nouvelles, les, les licences de nouvelles générations que nous sommes en train de faire à la rentrée prochaine, c'est que ces formations d'empathie, de, voilà, de, euh, de, de savoir-être, de savoir-vivre, qu'il faut absolument développer. Bien évidemment, ça devrait venir encore plus tôt dans l'école, dans les familles, que l'agressivité n'a jamais réglé aucun problème. Aucune, aucune problématique, qu'il faut absolument euh, être dans, dans une dynamique d'apprentissage, voilà, d'apprentissage, euh, je dirais, sans violence, avec, euh, avec euh, j'allais dire, une, une fraternité, et qu'il faut partager les bons moments. Et, et je m'adresse aux étudiants. Vous êtes dans une période de votre vie qui est, mais, qui est magnifique. Je vous le dis en tant que plus âgé, c'est les meilleures périodes de votre vie. Il faut en profiter, il faut vous rencontrer, il faut vous émanciper sur le plan intellectuel, sur le plan sportif, sur le plan culturel. Il ne faut pas hésiter à, à faire tout ce que vous pouvez imaginer. Il faut que l'université puisse vous donner ce cadre. C'est ce que nous sommes en train de généraliser dans le pacte ESRI. Nous allons contractualiser avec les universités pour des activités para-universitaires et qui vont compter aussi dans, le, dans la formation si jamais un étudiant lui manque des, des crédits, eh ben c'est l'occasion qu'elle puisse, puisse valoriser son travail personnel dans les associations, dans les clubs universitaires, dans le sport, dans la musique, le théâtre. C'est ça qu'il faut arriver à, à, à faire parce que le diplôme, tout le monde, une fois qu'il rentre dans l'université, euh, voilà, avec un petit effort, tout le monde l'aura. Mais par contre, la formation, euh, c'est autre chose. C'est d'arriver à à sortir, comme je le disais, de l'amphithéâtre, de, 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 de la classe de travaux dirigés ou de travaux pratiques, et puis d'aller euh, faire du sport, de la culture, de discuter, de, de, de débattre, euh, de manière à, à avoir, en quelque sorte, des compétences personnelles, intrinsèques, qui vont au-delà de, du disciplinaire. Parce que le disciplinaire est important, mais, mais les compétences transversales le sont encore plus maintenant, et c'est celles-là qui vont mener vers ce qu'on appelle la capacitation des individus ou l'empowerment des, 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 des individus. Et, et c'est pour ça que les sciences humaines et sociales vont faire en quelque sorte la différence dans les années à venir. Je considère que les, 
Les meilleurs talents de demain sont les talents qui vont arriver à, à bien manipuler, à bien apprendre ces, ces activités que j'appelle para-universitaires, ces activités, euh, euh, je dirais, euh, de, de, de compétences transversales, de power skills, qui vont pouvoir faire cette différence.